据悉，宋氏集团总裁宋廷琛违规筹集大量资金，利用实控交易账户自买自卖，操纵公司股价，现已构成。据可靠消息。揭发宋氏集团恶行的事情领袖温城，温城作为云城的普通话家，别播了，别播了，啊！嗯，老晚上，爸爸对不起你。不能陪你过生日了，爸爸做错了事，应该受到惩罚。爸，你回来好不好？我们一起想办法。爸爸，对不起。<笑><笑>爸爸，你放心，我一定会把温城千刀万剐，去把温城给我带过来，我让他跪在我爸爸的墓前，认错。温、嗯、城，你知道吗？我以前最喜欢就是你这张脸，但是现在一看到你的脸，就让我觉得无比的恶心。我恨我自己为什么要嫁给你，为什么要资助你，让你成名。像你这样的人，就应该一辈子在阴沟里爬不起来。不是我，王婉，真的不是我出卖了吧？可是我爸爸已经死了，我没有办法了。就连我妈也因为中风被你害得住了院，我们家都被你害成这样，你到底还要狡辩到什么时候？我，当时我我妈是跟着一个人影进了档案室，怎么这会还有人？谁会来呢？我去看看。妈，妈，妈，妈，你别吓我！妈，你醒醒！妈，妈，妈，妈妈，文成，你把集团的机密资料交给媒体，现在还想对伯母动手？不是我，妈妈。不是我，是那个人假借。文成，死到临头了你还嘴硬，你把别人都当傻子吗？大丈夫就要敢做敢当，让你办的事办的怎么样？办好了，著名画家温城涉嫌走私名画，涉案金额高达十亿，够我们的大画家吃十年牢饭。十年不够，我要他死。放心，他不会活着出来的。跟我抢宋婉，嗯，你也配？嘎、嗯、嘎、啊啊！还想当画家？下辈子当个畜生吧！嗯，嘎、嗯！啊！哼、啊！九块九。妈，喝点水。饿不饿？我带了馒头来。来，给你这个。你吃大的，妈吃小的，辛苦了。小超，都是妈拖累了你。要不是妈这残疾的腿，你也不用这么辛苦。妈，是我不好，在里面待了这些年，没能照顾你，才让病情恶化。现在我出来了，我好好挣钱，一定给您治好了。小程，找个人好好过日子。你跟小婉都已经离婚这么多年了，妈，快吃吧，等吃完我给您按腿啊。哎，老东西，滚出去！
。温城，我说过，我要你死。那真是不好意思了，宋小姐，我在里边表现良好，被提前释放。还真是大言不惭啊！你这种货色居然没被搞死，那记得下次找点厉害的，不然弄不死我。你还以为你是那个高高在上的大画家呢？啊！看看你这张脸，看着就让人恶心。妈！小婉，妈求你，你放过温城吧！够了，郑一川，我不去家人，小心脏了你的手。婉婉，你是想祸不及家人，可他却让你家破人亡了。宋婉。我已经说了很多次了，档案不是我泄露给媒体的。妈，宋夫人也不是我害的，你要怎么样才能相信？温城，凭什么你能心安理得的活着，而我却要背负这些？给我砸，这统统给我砸掉！嗯，不要砸，不能砸！这、嗯、啊！啊啊他的手，婉婉，都到现在了，这个不要脸的还在解释。要是伯母知道这六年来他不知悔过，那该有多难受啊！我妈马上就能开口说话，到时候真相大白，他便无可避。妈能开口说话了，那就一定能证明我的清白。难道他真的是清白的，还是他心存侥幸？能证明你清白不是你说了算，是伯母说了算。如果真的是你，那我一定会把你千刀万剐。如果不是我的，那又怎么办？那我送我，给你磕头道歉。好。还疼吗？不疼。这手以前可金贵了，现在，妈，都过去了，就是这两天啊，杀不了鱼了。还杀什么鱼呀、啊？等亲家母还你清白，以后你还画你的画去。这手连画笔都握不住，还怎么画？妈，朋友给我介绍了个酒吧的工作，今天晚上我就去上班。你一个人在家，注意安全。有什么事儿，给我打电话。我要是死了就好了，妈。这样，你就不用一天打这么多工了。妈，别这么说，这也不是什么累活，这钱啊不挣白不挣，是不是？好了好了，嗯，这都哪儿找的人？脸也难看，手也不能干，走吧走吧，别影响我做事。哎，向经理。我干活很快的，你别看我打了石膏，肯定能按时完成工作。行吧，行吧，你把每个包厢打扫干净就行。还有，别让别人看见你这副丑样子。啊，放心，经理，你放心吧。宋小姐来了，你们赶紧迎接啊！还好保证这份工作，发钱，给我妈买点排骨和胡萝卜。哎，呃，不好意思啊，我立马出去。温城，你还真是阴魂不散。好不容易才得来的工作，可不能搞砸了，忍一忍。宋小姐，我在这里工作，还请您高抬贵手。你不是以前最金贵你这个手了吗？怎么舍得擦地板了？哼。宋小姐一直踩着不放，是想我替您擦擦鞋吗？你还真是自轻自贱。今天我心情好，不想看到你，马上给我滚
啊啊！嗨、啊、哟、哎，这是谁呀？这不是我们的大明星大画家吗？怎么在这里趴的像只狗一样？等一下，昆城，我们也都是老朋友了。来都来了，喝了这杯再走吧。现在是工作时间，不能喝酒，就不打扰各位雅兴了。先走了。我听说你缺钱，只要你把这杯酒喝了，这些钱都是你。倩倩，你难道忘了，温城的局有个规矩，就是。不喝酒，<笑>你看我这个技巧。不过你现在也只是一个废物，怎么还想到那个一尘不染的大画家呢？哼，林小姐说笑了，什么画家不画家的，喝，怎么能不喝呢？只要能挣钱，我做什么都行。好，温城居然喝酒，真是稀奇啊！啊，温城，你把这瓶酒跪着喝了，我呀，出双倍的价钱。贵呀、啊，怎么这些钱不想要了？有了这些钱，就能给妈治腿了，我的尊严又是几个钱？嗯。够了，够了！你不是爱喝吗？那就多喝点。好，馆长，这把喝一个。好，爸，来。爸，我们家温城他不能喝酒，他酒精过敏。要是啊被狗仔拍到，会产生舆论风波的。哦，可不是嘛！好，爸也不喝，以后咱们家就不喝酒了。<笑>这二十多年，你都没能把酒给戒了。今天为了女婿戒酒，你呀、啊、真偏心。哎呀，一个女婿也顶半个儿子呢。嗯、<咳>你要喝就多喝点，最好喝死在这儿，<咳>这样才给我爸赎罪。文文，你的手，走，我带你去处理一下。嗯、啊！我浪费啊！我给你点教训，你是不会长记性的。啊啊啊要是被苏婉发现了，怎么办？他在处理伤口，不会发现的。我看你是为了晚上顺送我才热身的。想要赏他，能有什么乐子啊？到时候跟上了死猪一样。我绝对不能让他为苏婉做出这样的事情。哼，哼哼，周宇川，你还真是龌龊，想给苏婉下药。你放屁！你血口喷人你！你无耻！你用这样下作的手段，居然用在苏我身上，你找死！顾城，你在干什么？小婉，他想给你下药。你胡说八道！明明是你，婉婉，一定是他觉得这些年自己过得这么惨，所以对你心生歹念。幸好我来得及时，否则。就被他给得逞了，温城，你还是……我这是在救你，你就这么相信他的一面之词是吗？药都在你手里，你还有什么好狡辩？就是六年前你就狡辩，现在你还在狡辩，温城，你究竟哪句话是真的，哪句话是假的？这药真的是。
，你一次次让我失望，一次次欺骗我，我现在一句话都不想听你说。宋寒，你是非不分，难怪会被他俩耍得团团转。郑宇川嘴上说爱你，实际上早就跟林星星搞在一起了，你还不知道吗？温城，你胡说八道些什么呀？我看你是狗急跳墙，胡乱攀扯，见谁都想咬一口吧。你们刚刚在洗手间的事情，自己做了什么自己清楚。<笑>我就说你想要，是因为跟阿婉离婚心有不甘。我们已经说好了，等伯母病好了，我们就结婚。我为什么还要下药？<笑>小婉，他不是个好人，你不能嫁给他。我不嫁给他。继续跟你这个人面兽心、敢做不敢当的废物在一块儿吗？我现在不想看到他。婉婉，你别激动，我现在就让人把他给扔出去。来人，把这个废物给我扔出去！没能成为你的遗憾，不做戒指。最遗憾。妈，我回来了。妈，妈，妈，你怎么了？啊，没事吧？来，我扶你起来。妈，你没事吧？怎么这么疼？走走，咱们去医院。走。妈，你到底什么时候才能清醒过来？我现在已经没有一个人可以相信了。我好累呀、啊，妈。文成他怎么可以一而再、再而三的伤害我？<笑>我好恨呀，妈！我恨我对温城的摇摆不定，我好恨呀，妈！大小姐，郑总来了，说是当年目击温城偷窃文件的钟小雪，已经找到了，让他进来，把我妈先送回房间。为什么每次郑宇川来，我妈都这么反常？婉婉，我觉得咱们也不能只听温城的一面之词，也应该听听别人怎么说。哎，松总，是我的错。当年我大学刚毕业，作为温总的秘书，我在监控室看到他掐晕了老夫人。但是当时我太害怕了，所以拿走了监控资料。这些年我一直没敢露面。这个是当时的视频。温城，我看你究竟要骗我到什么时候？林叔。把温城拉入云城的黑名单，我要让他自生自灭。监视住吗？监视住！天正，监视住！妈，监视住！医生，护士，救救我妈！程医生，这里有高烧病人。先登记，姓名，张小鱼，张小鱼，竟然是宋氏集团黑名单里的人，你们立马给我滚出去！我们医院不收你们。为什么？医院哪有不收病人的道理啊？你自己心里没有数吗？自己得罪谁了都不知道呀！赶快把这个老人家给我抬走！还想让我们帮你把他扔出去吗？护士，护士，护士，我求求你了，你救救我妈，我求求你了！保安。赶快把这两个人给我丢出去！别脏了我们医院地方！你们放手，别动我妈！怎么，你还想在我们医院闹事不成？给我打！够了！你们心情好，我妈她年纪大了，一个人经不起折腾。住手！这里是医院，你们这样会影响其他病人。程医生，他们是宋氏集团黑名单里的人，我们不能收啊！你们是怎么得罪宋婉的？我是宋婉的情妇。你竟然是温城，他竟然是那个有名的画家，不是说长得很帅吗？听说啊，他的画要两百万，怎么离了宋家竟然变成这副鬼样子？还不是因为钱逼死了宋总。
这副样子也是恶人有恶报。同学一场，你这样我很惋惜，但我无能为力，帮了你，宋婉不会放过我们医院。我明白，我会去别的医院。妈，我们走。文成，无论你们去哪家医院，他们都不会帮你的。宋婉已经发布了消息，谁敢帮你，就会被宋家收购。宋婉，你就非要做的这么绝吗？宋小姐，一切都是你我的恩怨，与我妈无关。这板子不打到自己身上，就是不知道疼。现在也轮到他来体会体会你的痛苦，我的痛苦。他才体会了万分之一。那今晚就让他一直在这里跪着，我派人到医院把那个老太婆给弄死，也算是帮你出气。我说过，我的事情不用别人帮忙。我只是想帮你出气。我劝你别插手，我的脾气你知道。我们做到这个份儿上，证据也送到他手里了，他送来还是小游戏。妇人之仁，难不成他自己查到了什么？方安，你别生气啊！我怎么会不听你的话呢？苏小姐，求您放过我妈，让医院给她看病吧。温成，你就是这么求人的吗？你想让我怎么求？磕头，你磕头，我就考虑救你妈呀！你别欺人太甚！哼，宋安，我磕，还请宋小姐救救我吧。温畅，你还是个男人吗？你连尊严都不要了是吗？这不是你最想看到的吗，宋安？这不是你最想看到的吗，宋婉？婉婉，他就是这种货色，不管宋家怎么资助他，怎么把他捧得高高的，他本性就是这么的贱，这是改不了的。那我就让你磕个够，你在这向我母亲磕足一百个，用心忏悔。李叔，你去把我妈推出，让她看看，害她的人会受到怎么样的惩罚。妈，你好好看看他是怎么向你插鬼的，磕吧。苏小姐，还请你说话算话。婉婉，他好像一只落水狗啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，小婉，我妈她真的不能再等。你闭嘴！你怎么到现在都还执迷不悟？我妈都指认你了，你到底还要骗我到什么时候？我真的没有骗你，自始至终我说的每一句话都是真的。当时妈指认的时候，你明明也看到了，她指认的明明就是郑宇川。是他害的我。哈哈哈哈哈哈！你少在这儿给别人泼脏水！我妈妈指，难道不是你？哼！如果你觉得把罪名扣在我的头上会让你舒坦，那我话可说，是无话可说，还是事实就是如此呢？钟小雪，温总，你对我有知遇之恩，我本不想说出来，但是你把老太太害成这样，我不能埋没了自己的良心。钟小雪，你最好能为自己的言行负责。这就是你找的证据。你太让我失望，这件西服是我在意大利专门为你定制的，全世界都只有一件。我怎么会不记得这件衣服？那你记得吗？你曾给我的袖口缝过一颗夜光石。夜光石在这么幽暗的环境下，怎么可能一点光都没有？宋婉，你总是这样听风就是雨，才会被人利用。郑宇川，这就是你找的证据。老板，这分明就是他呀！那个夜光石，说不定是被他提醒给摘走了呢。嗯你要相信我，我只是想帮你。我说过，我不用任何人帮，我也不用你帮。带着你的人给我滚！阿婉，我也是被骗了呀，都是这个贱、啊。我，是我太着急了，没有分辨真假就。现在我的话说一遍都不够了是吗？看来我们公司的项目不用交给你。呃，别，阿婉，别生气，我马上就走。苏小姐，我求你放过我妈，让月给她治病吧。温城，你就是这么求人的吗？你想让我怎么求？磕头，你磕头，我就考虑救你妈一命。别欺人太甚！哼，苏婉，我磕，还请苏小姐救救我妈。그저그런너의목소리오늘은되게설레我还送秘书，让医院给温城的母亲。妈，我该怎么办？我该怎么办才能救？你说什么？我马上过去。<笑>希望这一次我的选择是对的妈走了，以后要好好的照顾自己。妈，妈，妈，妈，妈，妈。
妈怎么会死？这你得问宋小姐，这整个医院都是她的，她让谁活谁就活，她让谁死谁就得死。林宗安，你可真是恶心！温城，你要去干什么？我有话要对你说。有什么话等我回来再说。我要去找宋安，问他的心为什么这么硬。为什么要置我妈于死地？温城，你冷静点。他宋婉之手遮天，你去了又能怎么样呢？需要一个公道。温城，他那个衣服扣子，你是真不知情，还是故意的？啊、嗯，郑、啊、总，我真不知道这些细节，您别生气。原本想着宋婉那个二手货没人要。我把他娶了，吞并了宋家，我那个养父就能对我高看一眼。如此看来，宋婉对温城还是旧情难忘。不过您早有先见之明，让人以宋婉的名义搞死了温城他妈，这下他们绝无可能。还不够，宋婉妇人之人，这次我要给他最后一击。<笑>啊，开始吧！这次我要温城死无葬身之地。宋安呢？宋安，你给我出来宇川少爷，事情办妥，该您出场。妈，你怎么了？你醒醒！妈，你醒醒！妈，医生，文成，住手！文成，你干什么？你对伯母做了什么？妈，妈，文文。病人被注入了不明药剂，快送到手术室。别急，妈。文成，文成，你是要杀人灭口吗？伯母一死，就没人能够指认你当年的事情了。你还真是要赶尽杀绝，是不是？你还是人吗，文成？没有想到我对你的心，却成了刺向我心口的那把刀。我当初就应该让你妈死。我妈已经死了，死了？怎么会？我明明原来是因为你妈死，所以你要害死伯母。婉婉已经失去一位亲人了，你还想让她失去另外一位亲人吗？我没有，我是来找宋婉的，但是我被人打晕了，我没有害你妈。你不信可以自己去查。一派胡言。宋总，这是 ICU 的监控。后面的视频呢？我真的是被人打晕的，可能是有人故意破坏了线路。不是我，真的不是我。我为什么要害你妈？一是泄愤，二当然是杀人灭口。你见伯母的病情日渐好转，怕自己做的恶事被揭露，无法脱身。不是我，如果我妈真出了什么事，我绝对让你陪葬，我绝对让你陪葬。完、哎、了，完了。现在伯母的病情最重要。走，文成，我不会让你抢走我的一切。父亲，你找我啊？于川，我托你打听我亲生儿子的下落，你打听的怎么样了？父亲还在找，不过您放心，我一定会找到的。啊，对了，你记住，当年舒雅给了这个孩子一个随身信物，看到这个信物，立刻带他来见我。我知道了，父亲。那我先去忙了。嗯，江万年，你亲生儿子，我永远都不会让你跟他见面，因为他就是温城，我这辈子最恨的人。我怎么会把荣华富贵拱手让给他呢？
，温城身上的信物，你们什么时候能找到？找不到，你们一分钱都别想拿到。郑总，那老家的房子，我们没有房产证啊，这没有证也进不去啊。郑小云都已经死了，你不是温城他舅舅吗？连个房子都拿不回来，把房子拿回来，我买了。拿得回，我明天就去拿。啊！我才是江家唯一的继承人，简爱，我有件事想跟你说。是我妈有什么遗言要你转达的吗？嗯。医生，我爸爸是不行了。有句话，我想要你转达给小城。好的，阿姨，你说我听着呢。这是老家的钥匙，小城的身世，在老家一直。和千里，好不是我亲生的儿子，我死了，让他去找他亲生的母亲，我也能安心。阿姨，阿姨，你醒醒！是的，是有关你的。温<笑>城，好歹我也是你舅舅啊！你妈死了也不告诉我一声啊！我的好姐姐呀，终于死了，咱爸妈留的房子该给我了吧？这活着的时候说是什么为了小天好，<笑>我看就是不想给。说这么多的话给谁听啊？舅舅，舅妈。倘若你们是来祭拜我母亲的，还请上完香离开；如若是来打扰她安宁的，别怪我对你们不客气。哎，你个小兔崽子，你还真当自己是宋家赘婿呢？啊，你耍威风耍到你就往我头上，没大没小。你要识趣呢，把房产证拿给我，拿到房产证，我们立马就走。我妈尸骨未寒，你们就想着把我妈的房子霸占走？你们还是不是人？舅舅，难道你忘了？你五岁，父母双亡、嗯，是我妈这个姐姐把你拉扯大的。你有什么资格教训我？你不过是一个羊。哎呀，差点忘了郑总的吩咐，他是我姐杨子，这事儿可不能说。我是他亲弟弟，他这么做是应该的。那房子得保住，那里面有温城的身世，死者为大。你们要家产，也得等丧事办完吧。哎呦喂，你谁呀？哦。温城的二婚媳妇是吧？<笑>你管这些，你们这也太……还丧事办完，等不了了，人家着急要买，价格都谈好了。<笑>今天这个房产证，你们给也得给，不给也得给。呸！你算什么东西？你管这些事儿？<笑>那是不是我给了，你们就能走？给啊，给了我们马上就走。等一下，温城，你不能给。等一下，温城，你不能给。怎么了？因为你个丫头片子，有你什么事儿啊？想挨揍是吧？你个外人，你插什么嘴啊？再说了，这是我们老张家自己的事儿，别让我抽你。程阳是来吊唁的客人，还请你们客气一些。啊！好一出英雄救美的好戏呀、啊！哎呀，温城。在你妈的葬礼上，你却和别的女人眉来眼去，你还真是孝顺。我妈的葬礼，不欢迎你们，我我们欢迎。你二位到来，让我们感到蓬荜生辉啊！<笑>郑总，你们怎么亲自来了呀？这我们两个还想着把房产证拿到手之后的话，我们给您送过去呢。什么房产证？这房子里是温城的身世，这件事绝不能让宋婉知道。温城的房产证，我可不是为自己要，就那破房子。我根本就看不上，没、哎、事，婉婉，我是为了你啊！我要让温城体会无家可归
，无人可依的。好啊，我出双倍的价格。<笑>这房产证我要了，宋小姐，您豪宅里的厨房都比我老家的房子大，你买来做什么？嗯、哦，我买来养狗总可以。<笑>我要让你感受到我的痛苦，让你这一辈子都不得安宁。宋小姐，你买来养猪都可以。<笑>宋小姐，你想怎么处理就怎么处理。<笑>哦。<笑>算了，给他们。可是，哎呀，文<笑>成，你还真是可以啊，能让程医生如此维护。程瑶心地善良，不如你们歹毒，也不知道害死我妈的始作俑者来这儿，晚上回去会不会做噩梦啊？你母亲的死是怪你自己无能，怪不得别人，要你这一辈子都像蝼蚁一样活在我的脚下。你不是说我歹毒吗？那我又怎么能不做一些歹毒的事情？你想做什么？你把我妈害成植物人，让我愧对于我父亲的嘱托，我杀了你都难解我心头之恨。我要让你感受到我的痛苦，让你一辈子都活在深渊底下。又想干什么？我要把你母亲的骨灰扬了，这样我父亲在天之灵、啊、也能感觉到欣慰。你说什么？没听见吗？去拿呀！我拿，我拿，舅舅，她可是你的姐姐，你这会遭报应的。你这个没出息的东西，报应，就是报应。你让开，姐，别怪我，就怪怪你自己。舅舅，放下我妈妈，我求求你了，舅舅。张小天，你还愣着干什么呀？啊，这是在张小云欠咱们的，长姐如母，她没能让咱们过上好日子。死了总得出点力，让让开！宋婉，你为什么会变成今天这副模样？为什么？这难道不是你逼的吗？你害死我父亲，现在又想害死我母亲，我要让你感受到我感受过的痛。你要杀要剐，冲我来！让我妈入土为安，好不好？我求求你，我求求你，我求求你，我求求你，婉婉。你如此优柔寡断，你只会被伤得更深。啊！妈，你们在这儿做什么？妈，这，对不起，妈，对不起。你们在这儿做什么？爸，你怎么来了？啊，我多年的一个老朋友去世了。这句话我应该问你啊，你跑到人家的灵堂来做什么？爸，我只是。陪宋婉来解决她和她前夫的恩怨，你不去办我交代你的事情，跑到这里来扯这些婚姻纠纷。爸，我已经在场了。如果再查不到一点线索，这江家你就不要回来了，给宋家当上门女婿吧。哼！文成一日不出，江万年永远不会把我当成儿子看待。哎哎哎！宋小姐，神在做，天在看，你这样做。午夜梦回，就不怕伯母朝你索命？程瑶，你少在这吓唬我！我没有做错什么事情，有什么好担心？都是你，先担心担心你自己。我们宋家的医院可供不起你这尊大人，你被开除了。本来我就不想干了。宋氏这样杀人的医院，不待也罢。程医生，也是个好人。我现在孤身一人，你不必再为我做什么。程医生，你好像自作多情啊。别人好像并不领你的情，现在我心情好，今天就把房子过户了。啊啊啊啊啊、走走走，不，算了。文成，其实你不是张小云的儿子。你胡说什么？我怎么可能不是我妈的儿子？
这把钥匙你还记得吧？这是你老爷家的钥匙。你妈临终前让我告诉你，你的身世就在老宅柜子的密盒里。这不可能，都三十年了，我妈什么都没有跟我说过。我为什么要骗你呢？你若不信，可以回老宅里去找。你现在的当务之急是去把房子追回来。我妈都走了，身世什么的，对我来说没有任何意义。这是你妈妈的遗愿，你难道想她死了都不能安心吗？既然是他的遗愿，我会去。但是现在房子是送完的了，你怕是没有办法再进去了。只要我想进，自然会进去。郑总，你先别生气嘛。虽然那老屋子卖给了宋小姐，但是您放心，我们爸开之前一定能找到郑元文成师傅的信物的。但是现在这件事情已经惊动了我的父亲。啊保不齐温城马上就要知道啊！不，他他他他不知道，不知道，没有人跟他说过这件事。哦，对对对，他不会知道的。哦，哎呀，那你们两个人知道温城的身世？我我们是知道温城不是我姐的亲生儿子，但是他亲生父母究竟是谁，我我们也不知道。啊。那就赶紧找到能证明温城身世的信物交给我，否则。你们两个人啊，知道后果。是是是，郑总，我去放心，放心。很好，盯着老宅那边，只要温城出现，马上通知我。他、啊、一出来，我立马联系你。温、嗯、城，只要你敢来，我就让你死无葬身之地。就是这儿了。从我有记忆起，我就在这里生活。我去开门。好。是不是宋婉把门锁换了呀？我早该想到的。哦，对了，那边有个小门，是我专门开的，也是方便我妈烧火做饭。你在这等着，我去看看。程瑶，现在没了工作，就开始干一些偷鸡摸狗的行当。宋小姐，请你放尊重我，我做什么了就偷鸡摸狗。这块地我买下来了，你在我的地盘上鬼鬼祟祟，还让我放尊重掉？你来这儿也不怕伯母的鬼魂缠上？你，程瑶，可以进来了。哼，还说不是鬼鬼祟祟，真当我不会报警吗？算了。我们走，温城，你难道就不想知道真相吗？你难道想着余生就是这样混沌糊涂吗？知不知道的又如何？你振作一点，既然已经触底了，就没有什么输不起的。当着我的面打情骂俏，是真以为我不敢报警？算了，我们走。宋小姐，我们今天来是想来找一些温城的东西。什么东西？不说清楚，不准走。我不要了，送你了。那我明天就找工程队的人来。把这里给推了，夷为平地。我们是来找一件信物。程瑶，伯母临终前有遗言，能证明温城身份的信物就在这个房子。只要找到了这个信物，温城就能认回自己的亲生父母。你以为胡编一个故事，我就会信吗？走吧，我不想再在这里自取其辱。可以进去，不过只能是我跟温城进去。宋小姐，这里脏，离远一点。我要是不看着你，我怎么知道你是不是又骗我？你要看就看吧。温淑雅，你妈妈？可能是吧。这镯子成色不错。看来你的亲生父母应该不是普通人。有钱没钱的对我来说已经不重要了
。如果他们想要认回我这个儿子，我就去寻他们；如果不想，我也不会去打扰他们的生活。哼，冠冕堂皇。所以你怎么想？程瑶，找到了吗？找到了。不知道的还以为是你找到千生父母了呢。找到了就好，我们走吧。温城，跟我走，凭什么跟你走？如果不跟我走，那这个东西你可带不走。我现在是这栋房子的主人，只要我说这东西是我的，你带不走。你，卑鄙！行了，我跟你走。喂，郑总，温城他拿到信物了。知道了。我已经安排好了。我好像从没真的了解过他。你还真是可怜，都活了三十几岁了，还不知道自己的亲生父母是谁。是啊，我这半辈子都活得不明不白，和你结婚、离婚，把人冤枉、入狱，现在以为要过上平静的生活了。上天似乎不愿意放过我，放过你，那谁来放过我呀？我爸妈受的苦你还没还呢。我知道我现在说什么你都不信了，但我一定会给你一个交代。看来有人等不及了，后面有车再跟着我们。还能是谁？还不是你那个程颖？不是程颖，是个男的。看来他们想阻止你认亲。如果只是冲我来的，他们也不会让我走出老宅。那现在该怎么办？快，甩掉他温城，温城，温城，你醒醒！温城，你没事吧？阿成，阿成，阿成，温城，停住！温城，你可千万不能死！你欠我，还没有还清呢。就这么个破东西，让我找了这么久啊！现在终于落到我手里了。哥，温城和宋婉，你处理掉了吗？死了，我的人亲眼看到的。呵呵。<笑>那信物你找到了吗？就是这个。文淑雅当年在医院生下温城，就留下了这么一个镯子。现在镯子在我们手里，温城也死了。这个世界上，再也不可能有江万年的儿子了。那我们什么时候可以把江家拿到手里呀、啊？快了。现在温城和宋婉一死，宋家就岌岌可危。现在就看你那边把江万年什么时候能搞死。怎么样？计划进行的如何了？嗯，那个老家伙，我都喂了他半年的药了，再有半个月他就得瘫了。我的好妹妹，江万年可能怎么也想不到，他的养子和养女会成为江家的新主人。<笑>什么？哥，怎么了？温城和宋没死。什么？你知不知道你差点吓死我？你不是巴不得我死吗？我死了不是挺好？别以为我不知道你在想什么，你就是想因我而死，然后让我愧疚一辈子。你可别做梦，我是不会对你有一丝一毫的愧疚的。好啊，那我得好好活着。还疼吗？还行，就是，嗯，想上个厕所。
走啊！哎，苏婉，我是个男的，又不是没看过，去不去？你不去你就自己憋着。我，嗯，谢谢谢你啊。嗯，我想了一下，我不打算找自己的亲生父母了。为什么？我猜他们也不想要找我吧，否则也不会出现这种要我命的事儿。你知道你的亲生父亲是谁吗？你见过？我见过，是谁？是江万年，他是郑宇川养父。之前我查到，他是温淑雅的丈夫，也就是你的亲生父亲。什么？这怎么可能？我怀疑郑宇川是想阻止你和江万年相认。之前他屡次让我误会你，就是想借我的手除掉你。现在又想置我们于死地，吞并宋氏。看来我父母的事情，肯定跟他脱不了关系。看来这个亲呢，我是非人不可了。宇川少爷，关城要去认亲了。什么？哥，你怎么了？温城要去认亲了，凭什么啊？凭什么？他一个处处都侮辱我的废物，凭什么有这么好的身世啊？哥，我们都已经准备好了，只要温城敢来，就让他脱一层皮。我都忘了这茬的存在了。只要有他在，我看他怎么成为江万年的儿子。江总，你是？江总，我是温城，张小云的养子，温淑雅是我的亲生母亲。什么？温淑雅是你的母亲？你今年多大了？三十一。对，是三十一岁。你母亲留给你的信物，能让我看一下吗？信物前两天被人抢走了，我还出了车祸，受了伤。哦，信物是一只玉镯子。王秘书，赶紧给我和温城做一个亲子鉴定。是。孩子，如果舒雅是你的亲生母亲，那，你就是我的亲生儿子。我知道，亲子鉴定是一定要做的，父亲。父亲，您和温城的亲子鉴定报告已经出来了。乔总，结果结果自然是没有血缘关系。温城，你不是我的亲生儿子，这怎么可能？父亲。那日你去灵堂寻找张小云的时候，我就怀疑温城是您的亲生儿子，就背着你偷偷做了亲子鉴定。可惜他不是。周宇川，是你伪造的这个证据。江总，我觉得有必要再重新做一次。温城，张小云可是你的亲生母亲，你怎么可以为了攀附荣华富贵，连自己的母亲都不认了？孩子，做人可不能这样啊！你母亲含辛茹苦把你养了这么多年。你就这样对他的吗，江总？我说的句句属实，我真的是你还真是不知悔改。张小云怎么养了你这么个忘恩负义、不知廉耻的儿子？果然是相由心生啊！这不人不鬼的模样，看得我真叫人生厌。来人，给我赶走他！江总，这江总，您不能相信郑宇川的话，他不是个好人。住口！还攀扯到了别人。于川，可是我资助领养多年的孩子，他是什么品行，我比你清楚。既然你妈已经死了，没人管教你，那我就替你妈好好管教你。给我打！啊，那那啊，江总，我这是你儿子。啊啊，就凭你也想跟我斗？嗯，下辈子吧。住手！没事吧？江万年不肯认你吗？
我现在去找他。<笑>我不认了，不认。宋家大小姐，她怎么也在？宋家的收购怎么样了？哼<笑>，这段时间宋婉压根没时间管她的公司，咱们差不多也该收网了。那我也就没必要在她身上浪费时间了。一双破鞋，我最不喜欢穿的。<笑>那我叫人把他们做了，好不好？好啊。既然他们这么喜欢做鸳鸯，那就让他们做一对地府鸳鸯。宋云云，马上做掉温城和宋婉。虽然郑宇川掌握了先机，但是我们还是有机会的。只要我们……小婉，不要再冒险了。你为我做的够多了，至于我是谁的亲生儿子，对我来说已经不重要。那你倒是吃口东西啊！你不吃不喝的，跟我说你不在乎，鬼信啊！我吃。怎么样？三万年约到了吗？约到了，地址发在您手机上，他让您一个人过去。这么偏，你确定？这是江万年约的地方，是的。我去去就回，温城这边，你帮忙盯着点。哼，蠢货！哈<笑>。婉婉，你难道忘记你的仇，忘记你的恨了吗？啊，你怎么能够帮助你的仇人呢？你简直太让我失望了，太失望了！郑宇川，是你处处设计我，让我误会温城。你刻意营造出一种处处为我着想的角色，其实是想借我的手把他除掉，对吗？哼，这样就没人知道你假身份的事情了。闭嘴！别急啊啊！别急，很快我就会让那个真的从这个世界上消失。你想干什么？我本来是不想杀你的，我真的不想杀你。可是你知道的太多了，所以啊，必须死。<笑>竟然背叛我！从一开始，我就是宇川少爷的人。哼，你们宋氏已经是强弩之末了。只要你一死，宋氏就会破产；只要我收购了宋氏，我就会成为江万年唯一的儿子。为了当这个儿子，你还真是丧心病狂。啊、回城，郑宇川。你想要宋氏，我可以给你，你没必要杀人灭口吧？不杀人灭口，难道留着你们成为我的隐患吗？嗯，啊，对，你们俩谁先来啊？我，有一件事一直想要问你，反正我要死了，你就让我死个明白。什么事儿？当年宋婉爸爸的死，究竟是谁做的？这事儿啊，当然是因为你了，不然还能有谁啊？<笑>难道不是你吗，郑一川？哎<笑><笑>，嗯。你有什么证据证明那些事情是我做的呀？啊，文成，收起你的自以为是。无论是宋婉的母亲还是父亲，都是因为你才变成现在这个样子的，跟我有什么关系？嗯，到现在你都不敢说实话是吗？郑一川，真的是你吗？是你把消息透露给媒体，逼我爸自杀，害我妈成植物人是吗？是不是还重要吗？要怪
就要怪温城这个废物？凭什么啊？凭什么你是江万年的儿子？凭什么他能够娶到你？你温城，你就是一个下水道的老鼠！哈哈哈，你这样的人，目光团结，无论爬多高，都会摔下来。宇川少爷，他们在拖延时间。好啊，文成，那我现在就送你去见阎王。张嘴，张嘴，张嘴，住手！江总，文成就是您的儿子，太好了，快，我们去找文成，我要把他接回来。快，我们去找文成，我要把他接回来。是，父亲。你要去哪里呀、啊？你来干什么？我当然是带您去颐养天年了。你、嗯，你果然跟那个郑宇川勾结在一起。我养了你二十年，你就是这样报答我的？亲情在金钱面前一文不值，你们还愣着干什么？还不送我亲爱的父亲去疗养院？他生病了，就应该好好养病。你敢？呃你，黄秘书，你，父亲，您跑不掉的。许川哥，这老东西已经被我处理掉了。就算你是江万年的儿子，又能怎么样啊？你那个废物爹还不是被我摆了一道？你对他做了什么？我就是让他和宋婉的妈一样，植物人。这是纯冤蛋！我妈妈跟你无冤无仇，你为什么要害她？谁让她有你这么一个优秀的女儿呢？接下来就该你了。救命！我求求你放了我文成，我求求你放了我文成。有人来救他们了。杀了宋寒，以后宋氏由你来接手。住手！给我空立起来、呃！大小姐，你没事吧？真是吓死我了！请求阿成，他被郑宇川关了药。叛徒！真是枉费了宋家对你的栽培。郑宇川呢？他跑哪去了？我刚进来，他就不见了。哼！苏云云。如果你愿意指控郑宇川绑架你们，都是我一人所为，和宇川少爷没有关系。你想让我作证，做梦吧！快，先送他去医院。阿成，对不起，是我把你害成这个样子，对不起。宋小姐，他已经脱离了危险，很快就会醒了。你也不用太自责了，谢谢你啊，程医生，谢谢你救了我和阿成。你要谢的话，还是等温城醒来再谢吧。是他，温城担心他救不出你，所以才联系了我，让我去找了你的管家，带了保镖一起去。大小姐，不好了！宋氏破产了，大小姐，不好了，宋氏破产了，这怎么可能？小婉，公司有事，你就先去忙，我这边不打搅你。哎，没事儿，公司能有什么事儿？我刚刚都听到了，宋氏集团一旦破产，程宇川就会立马收购。宋氏集团是你父亲一辈子的心血，千万不能落在郑宇川手里。嗯。林叔、哎，去公司，小心一点。等我回来。啊、我要举报江氏集团郑宇川涉嫌谋杀。郑总，我们接到举报，您涉嫌谋杀，在警察到来之前，我们有权调查您，请您配合
调查？证据呢？要是没有证据，你们有什么资格调查我？郑总，您别忘了，您上面还有董事会的股东，他们有权利调查你。哎呀，要是真想调查我，就让那些老东西自己来啊，否则呀、啊。都给我滚蛋！滚！林总，哥，这是怎么了？监视会的人怎么会来？局长，是谁举报的？局长，已经在查了，应该是外部人举报的。你先冷静一下，不要自乱阵脚。那就去疗养院，让那个老东西把股份都给我转过来。股东会的这些老东西敢这么对我！不就是因为我手里没有股份吗？可是江万年还在昏迷，他放心，我自有办法。你怎么知道郑宇川他要去找江万年？我给监理会打了电话，郑宇川一定会想着去拿到江万年手上的股份，这正好可以让我们知道。江万年在哪里？你要救江万年，就凭我们俩？我们需要帮助小婉，分散郑宇川的注意力。好，为了你的小婉，老东西，你还真是能活呀！跟你那个废物儿子一样，命硬。昏城还没死，你打算怎么做？宋家马上就要拿下。他和宋婉什么时候死，还不是我说了算？只要拿下江氏和宋氏，整个云城我们就是最大的。老东西，你自认为缜密的股份转让协议，还不是让我给找到了漏洞？我现在只需要带领你的股份就行了。只要你活着，股份就会一直在我手里。给我。好了，走吧，江总，您不用再装了。哼，文成，你终于来了，我等你好久了。你怎么知道江总是装的？自从江总要重新做亲子鉴定。我就知道他有后手，又怎么会被人轻易控制？<笑>小程啊，你果然跟你妈妈一样聪明。江总，你认温成这个儿子了？当然，我江万年一辈子都在找儿子，怎么可能不认呢？小程，之前对你的恶言相向都是我的错，被那个郑宇川误导，说了让你伤心的话。江总，没关系，这不是你的错。不如咱们现在出去。不不不，我暂时还不能走，那样会让郑宇川警觉。要知道，欲要其亡，先让其狂。可是您一个人在这儿，我担心他会……那个郑宇川虽然拿走了我的股权转让承诺书，可他还不能完全掌控僵尸，所以。他还不敢对我动手，倒是你，要赶紧让那个宋丫头保住公司。哦，对了，我这里有一笔秘密资金，你拿去先急用。要是小婉知道了，她肯定不会的。哼，傻瓜，这笔钱本来就是留给你的，想怎么用，那是你的权利。来，拿着。谢谢江总，还叫我江总，爸，谢谢你，<笑>还希望各位股东可以全力支持。江小姐，这里是宋氏集团董事会，请你离开。哼，什么董事会？难道你不知道今天是谈收购吗？我就算是破产清算，也不会把公司卖给江氏，卖给郑。川，宋婉
，你怎么能这么自私？公司不是你一个人的。现在公司出价，只有姜氏给的价格是最高的。要是再等下去，公司就卖不到这个价格了。请各位再给我一天时间，我一定想办法把公司的欠款补齐。哼<笑>，你打算怎么补？宋总还要靠出卖美色，你这一天也挣不够吧？江雪，麻烦你的嘴巴放干净。哼<笑>。难不成现在还有公司愿意给你投钱？宋婉，你别痴心妄想。现在整个云城没有人敢帮你，只要谁敢帮你，就跟你宋氏一样的下场。无耻！宋婉，你就别挣扎了，把公司卖给江氏吧。是啊，卖了吧。你总不能让我们这些股东们赔得血本无归吧？宋婉，卖了吧。这公司可不是你一个人说了算的。签了吧，签了，你就解脱了。签了吧，签了吧，哎，赶紧签了吧，签了吧，快卖，快卖，赶紧签呀！别等了，哎呀，等啥呀？公司我们不卖。等等，哎，这怎么回事啊？小婉，没受伤吧？我没事。但是如果公司不卖的话，江雪，公司我们不卖，拿着你的协议给我走出去。混账，你别给脸不要脸！哪有你不要脸？跟自己的哥哥搞在一起，不知道的还以为你是郑玉川、灵阳。你，麻烦给他带句话，他的好日子到头了。混账，你给我等着！哎，这，哎呀，这这这。公司这个难关，我来过。好、啊，这是真的事。这这这里面有十亿的资金，哎呀，可以填补如今的亏空。倘若你们想抛售股票，可以全部卖给我，我一律按照市场价给到各位。你哪来这么多钱啊？你未来公公给的。啊、江文年认你了。嗯，阿成，谢谢你。<笑>你说现在怎么办？为什么你连收购的事情都谈不好？为什么？还不是因为你没用。你为什么不解决掉温城和宋婉？江雪，<笑>是不是我对你太好了，让你忘了你的靠山是谁？啊！<笑>你现在说什么都晚了，我们完蛋了。江晚，你也把一切都给了温城，我们什么都不会有了。不会的，只要江万年还在我手里，他温城就什么都不是。<笑>郑宇川，你要去干什么？我去把江万年接回来。老头子，你一直在骗我，从始至终你都一直在骗我，是不是？宇川，自打我收养你的那天起，我已经跟你说的很清楚了，你不可能继承江氏的产业，是你自己利欲熏心。走错了路，那你为什么要收养我啊？为什么让我进入僵尸？我有欲望，难道不是被你逼的吗？啊！你不停的打压我，就让我帮你看着公司。等你找到了儿子，就把我的成果全部交到他的手里。那我要算什么呀？那我要算什么？在你眼里，我就是一条狗。一条狗是不是啊？宇川，我可从来没有那么想。哥，人我带来了。啊，小超，小超，闭嘴！看好老东西。文成，你和江万年只能活一个，来选吧。啊，张张玉川，你简直丧心病狂！我和文成可是亲父子，我就是要看你们支离破碎。我已经什么都没有了，既然我没有了，那我就全部都要毁掉。张玉川，这就是你想要的结果吗？那你这一生，真是让人可悲。<笑>那又怎样？到最后，还是我赢了。江雪，我
成。老板，嗯，哇，你好漂亮啊！我哪天不漂亮了？婉婉，妈。你跟小温呀，经历了那么多，终于兜兜转转又走到一起了。妈，都过去了。我们江家也算是云城首富，财大气粗，怎么能让我的宝贝儿子倒插门呢？啊，爸，都什么年代了，什么倒插门不倒插门的？只有婉婉对我才是最重要的。老江，你儿子到我们宋家。一定不会受到委屈的。好，好，好！只要我的儿子、儿媳妇他们幸福，那才是最重要的。哈哈哈哈老夫人，摄影师到了，可以拍全家福了。好，好，嗯、咱们一起合个影吧。好怪我，我这张你看了就心动的脸已经治好了，少妈，能牵着你就够了。去画画？嗯，哎，你重要。阿成，所有人看我这里来，准备，三、<笑>二、一，茄子。